ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നീത സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു നോൺ വെജ് സ്നാക്ക് ആണ് വേറെ ഒന്നല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലുള്ള പീസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുക ഞാൻ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിന്റെ ടേസ്റ്റിനെ കൂടുതൽ നന്നാക്കും ആ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയെ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്തിട്ട് തന്നെ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മള് കട്ട്ലറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭംഗിയും ടേസ്റ്റും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിതിപ്പോ ചിക്കൻ ഉപ്പും പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ബോൺലെസ് പീസ് ആണ് ചിക്കന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് അല്ല ബ്രസ്റ്റ് പീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷം എല്ല് മാറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ സവാളയും ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മീഡിയം വലിപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ട് സവാള ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സവാള ഒരു ചെറിയ സവാള എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പെരിഞ്ചീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെപ്പർ പൗഡർ ഗരം മസാല പൗഡർ മുട്ട പിന്നെ ഇത് രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്ത് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളത് ആ രീതിയിലാക്കി എടുക്കുക വല്ലാതെ അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ആവരുത് അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും സവാളയും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് മാത്രം എടുക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെയാണ് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ചിക്കന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പൊ ഒട്ടും അരഞ്ഞു പോവാതിരിക്കുക അരഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റിലും വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെരിഞ്ചീരകം ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഈ കട്ട്ലറ്റിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റിലും ഇഞ്ചി ചേർക്കാറുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ മീറ്റ് അതുപോലെ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി വല്ലാതെ ഒന്ന് കുക്കായി പോകണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരള റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ മസാലപ്പൊടിയൊന്നും ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടി പോകണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസാലപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തത് എങ്കിലും പൊട്ടറ്റോയ്ക്കും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിടന്നിട്ട് പെപ്പർ പൗഡറും ബാക്കിയുള്ള മസാല പൗഡേഴ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഉപ്പില്ല വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്ത് ഉടച്ചെടുക്കുക പൊട്ടറ്റോ ആ പൊട്ടറ്റോയും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടറ്റോയും ചിക്കനും ചേർന്ന് മിക്സ് ആയി വരണം അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനും പൊട്ടറ്റോയും ചേർന്ന് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് ചൂട് മാറി വരട്ടെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിന്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ചൂട് മാറി വന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വലിപ്പത്തിലുള്ള കട്ട്ലറ്റ് വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് മിക്സ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ബോളായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോളായിട്ട് വരില്ല പൊട്ടിപ്പോവും ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെ കട്ട്ലറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഷേപ്പ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഒരുപോലെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇടിച്ചക കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയി ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ആ കോട്ടിങ്ങിന് കുറച്ച് തിക്നസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോ കട്ട്ലറ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ലാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ഈ അളവിൽ നിന്ന് ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള പതിനാറ് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത്രയും വലിപ്പം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് കട്ട്ലറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കുക്കായി കരിഞ്ഞു പോവും ഒരു സൈഡൊന്നും കുക്കായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് തിരിച്ചിടാൻ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആളുകൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇത് കോരി
അപ്പൊ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെ തന്നെ കളർ വരും ഞാനിപ്പോ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നടുഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് കളർ വരാത്തത് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കട്ട്ലറ്റിന്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കാട്ടോ കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആവണോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലും കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആയി പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേഗം തന്നെ കരിഞ്ഞു പോണതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഇതാണ്ടോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കോട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട്ലറ്റിന് നല്ല വലിപ്പവും ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മള് ചിക്കൻ ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ മിക്സ് ഒന്ന് ചൂട് മാറി വരാം അത്ര വരെയുള്ള സമയം മാത്രമേ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റിനേക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് അതുപോലെ മീറ്റ് കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആകുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ബോയിൽ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ക